Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes. Mensagem do livro O Médico de Nossas Almas. Psicofonia recebida pela médium Chirlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré. Interpretada por Nancy Costa. Música executada pelo violonista Ranieri Guimarães. Estávamos em trabalho na colônia Caminheiros da Luz e após as decisões que foram tomadas para tarefas junto aos irmãos na terra, dirigimos para o pátio onde os abrigados se colocavam em grupos bem distintos. Um dos grupos conversava sobre o catolicismo e ouvia as palavras de um padre recém-abrigado na colônia. Ali as mais puras observações eram feitas e se sentia sinceramente a fé em cada coração. Mais adiante, vimos em volta de uma Bíblia aqueles que haviam sido na terra os chamados crentes da igreja luterana. Falavam sobre o verbo iluminado de Jesus, detinham-se em estudos aprofundados do Evangelho e permutavam alegria em osanas ao Senhor. Outro grupo era de espíritas. Falavam sobre as tarefas espiritualistas, sobre o atendimento em caravanas, sobre a preparação que era necessária para se integrar ao trabalho cristão. E muitos contavam suas vivências nas reuniões de comunicações espíritas no plano terreno, a caridade que se havia exercido, as alegrias da luz a lhes aclarar o espírito dentro dos ensinamentos cardecistas. E eu percebi que o um homem solitário trabalhava sem cessar, ajudando alguns enfermos incapazes de participar de quaisquer daquelas reuniões. Incansavelmente atendia a um, ouvia o outro, socorria como precisa de chamar a atenção. E o grupo daqueles que não podia se integrar a outras equipes era muito grande. Muitos não se locomoviam, outros estavam estáticos, outros muito tristes, choravam. E ele atendendo a todos... Eu me dirigi até ele e perguntei, meu filho, qual foi a sua religião na terra? Ele disse, fui ateu, não acreditava em Deus, não acreditava na sobrevivência do Espírito, não participei de templos nem de igrejas, não fui a nenhuma reunião espírita, mas eu acredito que as criaturas sofrem e que elas podem fazer alguma coisa pelas outras. Creio que podemos atender a um rosto triste, cheio de pranto, secar as lágrimas fui ateu e tenho procurado me instruir nas reuniões em que me dão esclarecimentos infelizmente eu sou ainda um espírito muito carente de conhecimentos preciso me exercitar melhor no campo da religião quando olhei para os três ministros que estavam comigo todos os três sorriram porque ali estava um homem que sem passar por nenhuma escola religiosa Fazia exatamente aquilo que Jesus pregou, exemplificou e nos advertiu que fizéssemos, amássemos aos nossos semelhantes como a nós mesmos. Ali estava uma criatura humilde e serviçal, irmã dos seus irmãos na dor, sem perder tempo. Ele servia sem cessar, enquanto que outros que tinham conhecimentos religiosos e conhecimentos até da vida além do túmulo, Discutiam, discutiam e discutiam as verdades pregadas no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem era realmente irmão de seu irmão? Quem era aquele pátio mais cristão? A essa pergunta Jesus responderia. Exatamente aquele que acreditava muito pouco, mas que servia a todos. Música 